，因为阳光，地球公转一周，阳光直射的位置会改变，因此就造成了一些影响。什么影响？第一个影子，影响就是影子会有长有短。好，基本上，基本上，但就是直射影子比较短，斜射影子比较长。一天当中什么时候最直射？一天当中，中午。对，一天当中正午的时候最直射啊，正午的时候最直射，所以越直射影子会越短。一天当中中午最直射，大家如果完全直射就没有影子。可是，一年当中每天中午都不一样嘛，好，所以呢，台湾地区夏至的正午最短，冬至的正午最长。几件事情，第一件事，我这里写，阳光直射没有干影。我小的时候，小学的时候，老师告诉我，人在中午的时候没有影，我每天看，我都有影子。阳光要直射，才会没有影子，像小地板嘛，看不见，对不对？请问你台北人？有没有机会阳光直射？因为阳光最北直射多少？北纬二十三点五度嘛。所以台北人有没有机会阳光直射？没有。所以台北人会不会有机会中午没有影子？没有。所以我当然每看都有影子。当然每看都有影子。好，再来啊，请问你，嘉义的，停。这里的考试题目啊，这里的考试题目。这考试题目，除非我有指明，我在考台南，我在考我在考垦丁，我在考淡水，否则这里的考试题目，他如果没有特别指明，他说的台湾指的就是嘉义，他说的嘉义指的就是北回归线。因此呢，这张图啊，这张图以前叫做台湾所见太阳轨迹。可是这个实际上是没有看到的，北回归线看到，所以这里的考试题目如果没有特别指明，他说的台湾指的就是嘉义，他说的嘉义指的就是北回，他指的嘉义就是北回归线，嘉义就是北回归线。OK， 好，刚刚跟你讲过了，台北人没有机会中午没有影子，那请问你嘉义人有没有机会中午没有影子？嘉义的人，北回线有没有机会中午没有影子？有几次机会？一次、两次、三次、四次？一次，一次，哪一次？下次的时段。对，没错，嘉义人一年有一次机会，中午没有影子。夏至那天，因为夏至那天阳光直射北回归线。好，来第二个，再问题：高雄人有没有机会中午没有雨？好像有，那他有几次机会？一次，那么两天。他说对，两次，赤道在下面。北回归线在上面，高雄在中间，阳光直射位置从赤道跑到北回归线的时候，一次，经过高雄一次，从北回跑来又再一次，再有几次机会？两次。其实那两次会不会是夏至那一天？不会，不会。所以看那句，夏至正午概念对不对？对高雄人来说对不对？不对。所以这句话上面写那句话。夏至正午干影最短，冬至正午干影最长，只用在哪里？只用在北回归线跟北回归线以北。以南能不能用？不能用。以南就不是这样，以南就不是这样。OK。所以如果考卷上已经有指明，我在考你垦丁，我在考你台南，你就要注意这句话是不一定对的，后半句是一定对的。冬至正午干影最长是一定对，因为台湾在北半球，所以南半球一定是比较斜射嘛，所以冬至最难一定一定对
最谨慎嘛，所以台湾地区任何地方都可以说冬至正午干以最长，但是是不是夏至正午干以最短不一定。这句话集中在北魏县跟北魏县以北 ，OK 吗？要让不能用 ，OK。那如果考卷上，如果你是高雄，你就要注意了，不一样啊。这里的考题有很多变化，这里的考题有很多变化，有同一个时间，不同地点，有同一个地点，不同时间，还可以问你会变长还是会变短？影子的题目还，影子的题目还可以多考一种，偏南还是偏北？比如说，题目问说，某某地方下面什么时间，或者是某某时间下面什么地方，影子最长且偏南，影子要偏南下在哪一边？北边。所以你要找最长，不一定找最斜色那个，因为它要除了要斜色，它也还是要在北方，听懂吗？所以。如果考影子的题目，可以多个条件，叫做偏南还是偏北。好，我们先回到前面那个，同一个时间，不同地点，同一个地点，不同时间。今天叫八月六号，呃，快要到秋分了，快要到秋分了，台湾快要到秋分了。OK， 啊，请问今天八月六号，东京。今天八月六号考试好吗？应该可以好，考一个考一个问题：东京、台北、马尼拉，哪一个地方影子？中午的影子最长。东京。为什么？我们今天我们当然我还不确定在什么位置啊，到底，但是还在北半球嘛。啊，还在北，但是已经应该已经靠已经接近哪里？已经接近四百，差差不多一个多月就要到四到九月多嘛。春分、秋分、夏至、冬至啊，我讲一趟都有日期，可是你不需要背那么仔细，你就只要记得三月、六月、九月、十二月，二一、二二、三四就可以，二一、二二、二三四就可以。OK， 你要就认，你不要不要不需要不需要背的很清楚，都是写出来背，不用了，就是三六九十二，二一、二二、三四记。OK， 好，那大概才一个月就到就到四到，对不对？所以这小朋友是越怎样？越北边我们就越斜色啊，所以今天谁最北？东京最北，所以今东京的影子最长，最长。OK， 叫做同一个时间不同地点，还可以同一个地点不同时间。一月一号，四月一号，七月一号，十月一号，哪一天？台北人的影子。一月一号，四月一号，一月一号，四月一号，七月一号，跟十月一号，为什么？它最近一下子位置最北边嘛，所以对我们台北而言，它最直射嘛，然后影子会最广。像这吗？对 ，OK， 反正就是基本条件就是什么，越直射影子会越直射影子会越短，越斜射影子会越长。